Hi there! You are on my channel Learn English Today. This video lesson is about grammar. I am going to teach you all about first conditional. Умовні речення першого типу. Спершу розберемося, що це за речення та коли ми їх можемо використовувати. We use the first conditional to talk about a situation and a result in the future. Ми використовуємо перший тип умовних речень, щоб описати ситуацію та результат у майбутньому. If the weather is good, we will go to the beach. Якщо погода буде хорошою, ми підемо на пляж. У нас є ситуація the weather is good, і у нас є результат, який може відбутися в майбутньому. We will go to the beach. Важливо пам'ятати. The first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. Умовні речення першого типу використовуються для вираження реальної або дуже ймовірної ситуації в майбутньому. Вони стосуються того, що можливо станеться в майбутньому, якщо буде виконано певну умову. The first conditional is common when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for persuading someone. Умовні речення першого типу зазвичай використовуються, коли ми говоримо про можливі плани, обіцянки, попередження, погрози, або для того, щоб переконати когось. Here is an example of first conditional. If I wake up late, I will miss the bus. Якщо я прокинуся пізно, я запізнюся на автобус. Structure of the sentences. Як правильно будувати речення, використовуючи first conditional. We use if, якщо. Present simple, теперішній простий час для позначення умови. До речі, якщо вам потрібно освіжити в пам'яті, як будується речення в Present Simple, переходьте за посиланням, що ви бачите на екрані. Next, we need comma and future simple – майбутній простий час для позначення результату. Пригадати всі нюанси future simple ви можете, перейшовши за посиланням. Here is an example of the sentence. If you call me, I will help you. Якщо ти подзвониш мені, я тобі допоможу. If, якщо, you call me, it's present simple, it's condition, comma, I will help you, it's future simple, it's result. До речі, ми можемо змінити структуру цього речення, почавши із результату і далі сказавши, за якої умови він можливий. Отож, ми можемо перенести future simple на початок речення. Давайте поглянемо. Future simple. Результат. If. Якщо. Present simple. Умова. Беремо це ж саме речення. I will help you if you call me. I will help you. Future simple. Результат. If. Якщо. You call me. Present simple. Умова. Гадаю, ви помітили, у цьому прикладі немає коми. Адже перед if вона не ставиться. Що ж, поглянемо на ці два речення і ще раз. If you call me, I will help you. I will help you if you call me. You call me. Present simple. It's condition. And don't use will in the condition. Хоча на українську мову ми перекладаємо «якщо ти подзвониш мені у майбутньому часі», але в англійській мові ми не використовуємо will, ми використовуємо present simple. I will help you. Це результат у future simple. And don't use comma before if. Не використовуйте кому перед if. Якщо if стоїть всередині речення, нам коми не потрібні. Якщо речення починається з if, тоді ми ставимо кому між умовою та результатом. There are other examples. If he doesn't get there on time, they won't let him in. Якщо він не прийде вчасно, його не впустять. 
they won't let him in if he doesn't get there on time. Його не впустять, якщо він не прийде вчасно. He doesn't get there on time. It's condition in present simple. They won't let him in. It's result in future simple. And as you know, don't use comma before if. I hope this video lesson was useful for you. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe. See you!